हेलो माई डे स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल तो आज हम लोग एम सी क्यू एडिटेशन पैकेज क्लास एट के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर वन है वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनोमोरेट सिक्स फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट नाउ तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नंबर डी राइट टू प्रॉपर्टी ओके इसके बाद दो नंबर देख सकते हैं आप लोग देर आर इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉपोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एमंग दिस इसका आंसर जो होगा वो होगा नंबर सी प्रोटेक्ट चाइल्ड एंड ओमेन ओके इसके बाद आप लोग थ्री नंबर को देख सकते हैं ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन देर वेर सर्टन चेंज इन ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम Which one of the following is incorrect? इसका आंसर जो होगा वो होगा नंबर बी इंडिया गॉड द राइट टू ऑटोनोमी इसके बाद आप लोग देख सकते हैं नंबर फोर नंबर फोर में भारत माता पेंटिंग टर्न आउट टू बी अ सैम्बल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन विच कंटेक्सट वॉज इट ड्रॉन इसका आंसर जो होगा वो होगा नंबर सी स्वदेशी मूवमेंट ओके इसके बाद नंबर फाइव नंबर फाइव में आप लोग देख सकते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिराव फूले वाज इमेंस इन द सोशल रिफॉर्म्स मोमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन ऑर्डर टू फाइट फॉर द एस्टेब्लिशिंग द सोशल डिग्निटी ऑफ लॉ कास्ट कॉमन पीपल फूले एस्टेब्लिश इसका आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर सत्या सौदिक समाज ओके इसके बाद हम लोग छः नंबर को देखते हैं एज सोशल रिफॉर्मर्स What similarity can be found between the activities of Ishwarchand Vidyasagar and Vidyasalingam Pantulu? Its answer will be number C. Both of them led the movement for widow marriage. Its answer will be number C. Both of them led the movement for widow marriage. Its answer will be number C. Both of them led the movement for widow marriage. Its answer will be number C. Both of them led the movement for widow marriage. Its answer will be number C. Both of them led the movement for widow marriage. इसके बाद एट नंबर यहाँ पे एट नंबर आप लोग देख सकते हैं द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर यूजली रिमेन इन ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ नंबर बी होगा फाइव इयर्स इसके बाद हम लोग नौ नंबर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए नाइन नंबर द मैप शोज द एरियाज ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम इन क्रोनियल इंडिया इन मार्ग रीजन इन द मैप विच आर द फ्लोइंग लैंड सेटलमेंट सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो मार्क है वो मैप में यहाँ पे दिया हुआ है तो बोल रहा है बोला जा रहा है कि कौन सा इलाका था जहाँ पे जो है लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो लागू किया गया था तो इसका आंसर होगा नंबर सी परमानेंट सेटलमेंट ओके इसके बाद नंबर टेन द रूरल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इज नॉन एज पंचायत सिस्टम द पंचायत सिस्टम हैज नंबर बी होगा थ्री टाइट्स इसके बाद इलेवन नंबर Uh, this is a map of India under colonial rule. Which of the following option is indicated by marked region in the map? So, its answer will be uh, uh, British occupied territory. Okay. Its answer will be 12 number. You can see the map shows the main centers of the revolt of 1857. Which one of the centers located in undivided Bengal? यानी ये जो मैप है इसमें जो सेंटर है वो 1857 का तो वो क्या है तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नंबर डी बैरकपुर ठीक है इसके बाद नंबर थर्टीन सिंस 1969 सिक्सटी द वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेचर हैज ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर्स और एम आर इसका आंसर होगा नंबर ए इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचीज इसके बाद नंबर फोर्टीन विच वन ऑफ द फ्लोइंग रीजन वॉज नॉट रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ द ट्रेवल्स इसका आंसर होगा नंबर डी द यूनिक कल्चर वॉज अंडर थ्रेट इसके बाद नंबर फिफ्टीन इन एटीन एटीन हंड्रेड फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज स्टेब्लिश विद द इंटेंशन ऑफ इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया ठीक है तो ये था एम सी क्यूरेशन पैकेज क्लास एट के हिस्ट्री अगर आपको क्लास एट के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट का 
अगर आपको क्लास एट के किसी दूसरे सब्जेक्ट का मॉडल एक्टिविटी या फिर एम सी एडेप्टेशन पैकेज चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग गुड बाय टाटा